Portugaliaში, Madeiraში ტურიზმის ერთ-ერთ ყველაზე ავტორიტეტული World Travel Awards-ის დაჯილდოების ცერემონიაზე ბათუმმა ევროპის მზარდი ტურისტული მიმართულების ტიტული მიიღო. ჯილდოზე ბათუმი პირველად იყო წარდგენილი და ამ ტიტულის მოსაპოვებლად მან ისეთ ქალაქებთან მოახერხა კონკურენცია, როგორებიც არის მაგალითად Sofia, Matera, Baku, Ljubljana, Hora, Mostari და Deri ჩრდილოეთ ირლანდიიდან. ბათუმისათვის ხმის მიცემა ნებისმიერ მსურველს შეეძლო 28 აპრილის ჩათვლით ამ ღონისძიების ოფიციალურ საიტზე. თავად ღონისძიებას რაც შეეხება, ის 93 წლიდან ტარდება და ჯამში დაჯილდოებაზე ასობით ნომინაცია და ასეთ ათასობით ნომინანტი არის კონტინენტებში და ქვეყნების მიხედვით სხვადასხვა კატეგორიაში განაწილებული. მათ შორის ხდებიან სასტუმროები, ტურისტული სააგენტოები, ტურისტული ატრაქციები, მიმართულებები, ტურ ოპერატორები, ასევე საზღვაო, საგზაო, საჰაერო ტრანსპორტის კომპანიები და ასე შემდეგ. ამ ჯილდოს და მის მნიშვნელობაზე საქართველოსთვის კიდევ ვისაუბრებთ, გადაც ემის ბოლო საჭარის მთავრობის თავმჯდომარე შემოქმედება საქმიანი დილის ეთერში. არც დანარჩენი მიმართულებები და ქალაქები გვერცხვენ, სხვათა შორის ვიდრე ნაჭარაზე გადავინაცვლებთ უფრო ვცლად. 12 მშვენიერი ევროპული ქალაქი, რომელსაც ახლავე უნდა ეწიოთ ამ სათაურით პოპულარულმა ტურისტულმა გამოცემამ თრილისტმა გამოა ქვეყანა სტატია, რომელშიც მკითხველებს ბერლინის, პრაღის, კრაკოვის, ტალინის, ზაგრების და სხვა ევროპული ქალაქების პარალელურად გამოცემამ მკითხველს საქართველოს დედაქალაქში მოგზაურობასაც ურჩევს. თრილისტი ჟურნალისტმა ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციით მოწვევითი მოგზაურა მოწვევითი მოგზაურა ქვეყანაში და შესაძლოა აი რას წერს ახლა ამ მოგზაურობის შემდეგ. ახალი ავიარეისების დანიშნვის შემდეგ კავკასიის გულში მოხვედრა უფრო გამარტივდა. თბილისში კი შეგიძლიათ უგემრიელი სიკეცები დააგემოვნოთ და კულინარიული გამოცდილება მიიღოთ. რატომ უნდა წახუდეთ თბილისში? აქ თქვენ ნახავთ ფერად აივნიან სახლებს, გოგირდის ბურებრივ აბანოებს. საბაგიროთი კი შეგიძლიათ ახუდეთ მეცამეტე საუკუნის ციხესიმაგრეზე, ასევე ეწიოთ ღამის კლუბებს, რომელიც ბერლინსაც კი შეშურდება. გაზაფხული და თბილისში უკვე დაფრინავს Air France-ი და როგორც ამბობენ, მალე დაბალ ბიუჯეტიანი ავიაკომპანია Rainier-ის დაემატება ამ ჩამონათვალს და ის კიდევ უფრო გაამარტივებს კავკასიის გულში მოგზაურობას წერს თრილისტი ჟურნალისტი. გამოცემა თრილისტი 8 მილიონზე მეტი მკითხველით არის პოპულარული და ის სოციალურ ქსელებში ნომერ პირველ სამგზაურო გვერდად არის მიჩნეული. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ 8 მილიონზე მეტი ადამიანი წაიკითხავს თბილისთან დაკავშირებულ ამბებს და იმედია მათი ნაწილი სტატიაში წაკითხული სპირადად გადამოწმებასაც არ მოერიდება. ჩვენ კი შესაბამისი დახვედრა უნდა მოუწოთ, ხარისხი არც მასპინძლობისას უნდა იყოს პრობლემა და არც სხვა დანარჩენში. სხვათა შორის ტურიზმის სფეროში დასაქმებულებისათვის, ოღონდ ხარისხიანი სამუშაოსათვის საინტერესო შეთავაზება აქვს კომპანია Columbia Ship Management, რომელიც საქართველოს მოქალაქეებს საკრუიზო გემებზე დასაქმებას თავაზობს. შეთახმება კომპანიის და საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს შორის ამასთან დაკავშირებით მიღწეულია პირველ ეტაპზე 12-დან 50 წლამდე 50-ათი ადამიანის დასაქმება, ბარმენის, მიმტანის და ჰაუსკიფერის პოზიციებზე იგეგმება, მინიმალური ანაზღაურება კი 800 ევროა. საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო ამ შერჩეული 20 გოგონასათვის გემზე უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული საბაზო წვრთნის და პერსონალის მომზადების უფასო კურსებსაც უზრუნველყოფს, თუ რა თქმა უნდა დაინტერესება არსებობს, დასაქმებისათვის ძირითადი მოთხოვნა კი საკომუნიკაციო დონეზე ინგლისური ენის ცოდნა. უპირატესობა გამოცდილების მქონე პირებს მიენიჭებათ. შერჩეული კანდიდატები კი მეორე ეტაპზე კოლუმბიაში ship management-ის წარმომადგენლებთან გაევლიან გასაუბრებას. თავად ეს კომპანია, Columbia Ship Management, მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი და მაღალი რეპუტაციის მქონე გერმანული კომპანია, რომელიც ამ დროისათვის მსოფლიოს მასშტაბით 14 საკრუიზო კომპანიასთან არის პარტნიორობაში და ახორციელებს 350 გემის მენეჯმენტს, ყავს 20 საკრუიზო გემი და იახტა და დასაქმებული არის 15000-ამდე ადამიანი ამ კომპანიის ფარგლებში. სწორედ ამიტომაც არის მნიშვნელოვანი პროფესიონალური მიდგომა ყველაფრის მიმართ და პროფესიული დამოკიდებულება ნებისმიერი სამუშაოს მიმართ არა და ბაზარი მათ შორის პატარა საქართველოში ფაქტია რომ მრავალფეროვანია და ამ დროს სწორედ დაგეგმოთ და სწორი არჩევანია განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი. საგანმანათლებლო სისტემაში პრიორიტეტული მიმართულებების განსაზღვრისა შრომის ბაზრის ტენდენციები უგულებელ ყოფილია. ასეთი არის აუდიტის სამსახურისმიერ მომზადებული ანგარიშის შედეგი, რომელიც უმაღლესი განათლების პრიორიტეტულ მიმართულებებს ეხება. ევროკავშირში შემავალი 28 ქვეყნის მონაცემებს თუ ჩავხედავთ, იმ უმაღლესი განათლების მქონე პირების დასაქმების საშუალო მაჩვენებელი, რომლებმაც უნივერსიტეტი ბოლო 3 წლის მანძილზე დაამთავრეს, არის 82 მთელი 2000%. აქედან ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი მალტაშია და ფიქსირებული 84 ნახევარი და გერმანიაში თითქმის 81%, ყველაზე დაბალი კი საბერძნეთში 52% და იტალიაში 55 მთელი 2000%. აუდიტის ჯგუფმა 2017 წლის იმ კურსდამთავრებულების დასაქმების 
ჩვენებელი შეისწავლა, რომლებიც განათლებას იღებენ პრიორიტეტულ მიმართულებებზე და სრულად ფინანსდებიან სახელმწიფოს მიერ. 2017 წელს წავლა ჯამში 1724 სტუდენტმა დაამთავრა, აქედან 2018 წლის ივლისის დგომარეობით დასაქმებული იყო კურს დამთავრებულების 51%. პრიორიტეტული პროგრამების ეფექტიანობის შეფასების მიზნით კი ჯგუფმა 2017 წლის კურს დამთავრებულების გამოკითხვა მოახერხა და ჯამში არის 350 ადამიანი გამოკითხული. გამოკითხული დასაქმებული პირებიდან საკუთარი პროფესიით მუშაობა მხოლოდ 49-ს, ხოლო დანარჩენი 51% ძირითადად ისეთ პოზიციებზე იყო, რასაც მოითხოვდა იმაზე დაბალი კვალიფიკაციის კვალიფიკაცია, რაც მათ ქონათ მიღებული. Forbes Georgiev კი გამოქვეყნა მასალა და ცხრილში პრიორიტეტული მიმართულების მიხედვით კურს დამთავრებულთა დასაქმების მაჩვენებელი მთლიან ერთობლიობაში ასეთ სურათს გვაძლევს, აი? აგრონომიაში დასაქმების მაჩვენებელი არის 3%-იანი, ისევე როგორც არქეოლოგიაში და ისტორიაში. საინჟინრო ფიზიკაში 4%-იანი, დაწყებითი განათლების შემთხვევაში დასაქმების მაჩვენებელი 5%-იანი, ისევე როგორც ქიმიაში. ეკონომიკის და მათემატიკის მიმართულებით 9%-ს აღწევს დასაქმება, ქართულ ფილოლოგიაში 10%-იანი, ბიოლოგიაში 13-ი, მშენებლობა 3-ი, ენერგეტიკა და ელექტროენერგიის შემთხვევაში კი 28%-იანი დასაქმების მაჩვენებელი. ამავე დროს გამოკითხული საწარმოებიდან არსებული ვაკანსიები შევსებისას განსაკუთრებული პრობლემა იყო ისეთ დარგებში, როგორიც არის ფიზიკა, მათემატიკა და საინჟინრო მეცნიერებები და აქ 29 მთელი 4% დაფიქსირდა სწორედ პრობლემური ნაწილი. საკვები პროდუქტების წარმოების პროფესიონალები კი 7 მთელი 8% აღრიცხა, ინდივიდუალური სერვისები 5 მთელი 7%, კლიენტების ინფორმირების სერვისი 4 მთელი 9%, სიცოცხლე შემსწავლელი მეცნიერებები 4 მთელი 8% და ხელოვნება და გართობის შემთხვევაში 4 ნახევარი პროცენტი, სამრეწველო დანადგარების ოპერატორები შემთხვევაში 4%, მომსახურე პერსონალი 3 და 1, საწარმო ექსპლუატაციის მენეჯმენტი კი 2 და 7, მეცნიერებები კი 2 მთელი 4%. რაც შეეხება პრიორიტეტული მიმართულებების მიხედვით, ბოლო 1 წლის მანძილზე შრომის ბაზარზე დაფიქსირებულ მოთხოვნებს ის შემდეგნაირად ნაწილდება: ფიზიკის, მათემატიკის და საინჟინრო მეცნიერებების სპეციალისტ პროფესიონალები 2%, ფიზიკურ და ტექნიკური მეცნიერებები შემთხვევაში ასევე 2%-იანი მოთხოვნა არის, სიცოცხლე შემსწავლელი მეცნიერებებსა და ჯანდაცვის სპეციალისტ პროფესიონალების შემთხვევაში 1% და ასევე თითო-თითო პროცენტი ერგოთ კვების პროდუქტების წარმოებელს და მონათესავე პროფესიების მუშაკებს, სპეციალისტ პროფესიონალებს განათლების სფეროში თითო გადამამუშავებლები, მანქანათმშენებლები და მონათესავე პროფესიების მუშაკები ასევე 1%-იანი მოთხოვნით არის, საზოგადოებრივი და მონათესავე მეცნიერებების სპეციალისტ პროფესიონალებიც ანალოგიურად. არა და კადრების მოძიების სირთულის კუთხით, რომელიც გულისხმობს როგორც კვალიფიკაციას, ასევე რაოდენობას, პირველ ადგილზეა ფიზიკა, მათემატიკა, საინჟინრო მეცნიერებები. რასაც მოყვება საკვები პროდუქტების წარმოების პროფესიონალები და სიცოცხლის შემსწავლელი მეცნიერები, როგორც არის მაგალითად ბიოლოგია. ხოლო სოციალური მეცნიერებებიდან ეკონომიკა იკავებს ბოლო ადგილს 2 მთელი 4% რაც თავის მხრივ იმას ნიშნავს, რომ ამ მიმართულებით კადრების მოძიება არ არის პრობლემური. 2017 სასწავლო წელს უმაღლესი განათლების პრიორიტეტულ პროგრამებზე სამინისტროს მიერ განსაზღვრული დასაფინანსებელი სტუდენტების რაოდენობა ასე ნაწილდებოდა: ეკონომიკის შემთხვევაში 6.98-ი, ქართული ენა და ლიტერატურა 6.23-ი, შენებლობა 6.15-ი, დაწყებითი განათლება 4.45-ი, ისტორია 4.17-ი, ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერია 3.58-ი, სასურსათო ტექნოლოგია 3.45-ი, მათემატიკა 3.3-ი, ქიმია 8.5-ი, ფიზიკა 8.5-ი და ასე შემდეგ. დიაგრამებიდან კარგად დაინახავთ რომ სტუდენტების რაოდენობის განსაზღვრისას შრომის ბაზრის ტენდენციები ნამდვილად არ არის ახასახული. ყველაზე პრობლემურ დარგებად მიჩნეული მიმართულებები კი იკავებს ბოლო ადგილებს, ხოლო პირველ ადგილზე არის ეკონომიკა, დაწესებული ადგილების ყველაზე მაღალი რაოდენობა. და აქ საუბრობ სამინისტროს მიერ განსაზღვრულ უფასო ადგილებზე შესაბამისად ალბათ მარტივი მისახვედრი არის რომ ამასთან დაკავშირებით კითხვები უნდა გაჩნდეს და უნდა გაჩნდეს კითხვები მიმართულებით რომ მათ შორის გადაიხადოს პრიორიტეტები. ა და არჩევანი სწორად გაკეთდება შემთხვევაში ფაქტია რომ შეგვიძლია ქონდეს უკეთესი შედეგი ვიყოთ ისეთივე წარმატებულები როგორიც სულ რაღაც აგარე 6 წლის დავით თათოძე არის რომელიც მოახერხა და 7 წლამდე ასაკის მონაწილეთა შორის ჭადრაკში ევროპის ჩემპიონი გახდა. მან 9 დან 9 შემთხვევაში გაიმარჯვა და მეორე ადგილზე გასულ მოჭადრაკეს 3 ქულით გაუსწრო. მოკლედ მოჭადრაკე მოიპოვა ევროპის სასკოლო ჩემპიონატის სპონსორის თურქიშ ეიარლაინსის დაწესებული სპეციალური პრიზი, რა თქმა უნდა ოქროს მედალიც. ის მამაია 
ამში მიმდინარე ევროპის სასკოლო ჩემპიონატზე იმყოფებოდა და მოახერხა წარმატების ასეთი ტრიუმფით დაფიქსირება. თათვიძე მერვე პარტიაში დამაჯერებლად გაიმარჯო და ერთი ტურით ადრე შეძლო რომ შვიცლანდი ასაკის მოსწავლეთა შორის ევროპის ჩემპიონის ტიტული მიიღო წერს ჭადრაკის ფედერაცია Facebook-ის გვერდზე. ოკე, თათვაძე უნდა მიულოცო თეს წარმატება, კიდევ ბევრი წარმატება უსურვოთ და ქართველ კინოხელოვანებს უსურვოთ ასევე გამარჯვებები და წარმატებები ლოს-ანჯელესში. იმედია ფეხბედნიერი იქნება ნინი ლონგურაშვილის ვიზიტი ჰოლივუდში, სადაც პირველად კომპანია ფილმი საქართველოს დახმარებით საქართველო კონფერენციაზე საკუთარი სტენდით არის წარმოდგენილი. ეს სტენდი კი სწორედ რომ ქვეყნის არის. ქართული ჩურჩხელი დღვინით სუვენირები დროში და ყველა იმ კუთხის შესახებ ინფორმაციით, რომელსაც ქვეყანა ჰოლივუდს კინო გადაღებებისათვის თავაზობს სწორედ ქართული სტენდი ხდება იქმისულებს 89 ივნის ჰოლივუდში ვორნერ ბრაზერსი სტუდიოში იმართებოდა ეს კონფერენცია და ამ ორი დღის მანძილზე პირველად გვაქვს შესაძლებლობა რომ ჰოლივუდელ პროდიუსერებს ისეთი სტუდიებიდან როგორიც არის HBO, Fox, Netflix, Disney და ასე შემდეგ ჩვენს ქვეყანაზე მეტი ინფორმაცია მივაწოდოთ მათთვის კარგად ნაცნობი ადგილებიდან. საქართველოდან ორი პროექტია წაღებული, მათ შორის არის ჯინსების თაობა და დანარჩენ დეტალებზე უკვე ნინი ლონგურაშვილი მოგვაყობა რომელიც არცმეტი და არცნაკლები ჰოლივუდიდან გვერდება საქმიანდელის მაყურებლებისათვის. დილა მშვიდობის ანა მიესალმები საქმიანდელის მაყურებელს ლოს-ანჯელესიდან თქვენ ახლა კადრში რასაც ხედავთ ეს არის Warner Brothers Studios მთავარი შესასვლელი იქ სადაც კონფერენცია ტარდება ამ წუთებშიც მიმდინარეობს ეს არის ამერიკის პროდიუსერთა გილდიის მხრიდან რომელიც წელიწადში ერთხელ იმართება და აი ამ მასშტაბურ კონფერენციაზე საქართველო პირველად იღებს მონაწილეობას ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა რომ პროდიუსერებს მივაწოდოთ საქართველოს შესახებ ყველანერი ინფორმაცია მისთვის რომ ისინი შემდეგ დაინტერესდნენ ჩვენი ქვეყნით და ჩამოვიდნენ საქართველოში და გადაიღონ ფილმები. ამ შემთხვევაში მე საუბარი მაქვს ისეთ სტუდიებზე როგორიც არის HBO, Netflix, Fox, 21 Century და ასე შემდეგ მოგვიგეთ ყველა ის სტუდია რომელიც მსოფლიო მასშტაბით ფილმებს აკეთებენ აქ არის 350 პროდიუსერი და ჩვენ ვცულით ორი დღის განმავლობაში კონტაქტებს და იმედი გვაქვს რომ დავაინტერესებთ ჩვენი ქვეყნით და ეს ორდღიანი კონფერენცია კონფერენცია შედეგებს გამოიღებს მოკლედ ამბავი მაქვს ორი ერთი ეს რაც მოგიყევით და რისთვისაც ვართ ჩვენ ლოს-ანჯელესში და კონკრეტულად Warner Brothers-ში და მეორე მაგარი ამბავი არის ის რომ ჩვენ გვაქვს ორი პროექტი ჩამოტანილი ერთ-ერთი აქედან არის ჯინსების თაობა და ამერიკის პროდიუსერთა გილდიამ ჯინსების თაობის პროექტი პროექტები საუკეთესო ხუთეულში შეიყვანა შესაბამისად ჯინსების თაობას გამარჯვების ძალიან დიდი შანსი აქვს ამიტომ წარმატებები ვუსურვოთ როგორც ჯინსების თაობას ასევე საქართველოს ცხადია ჩვენ ახლა შეგვიძლია ნიკოლოზ ხომასურიძის კომენტარი მოვისმინოთ ის უფრო დეტალურად გვიყვება თუ რა მისით ვართ ლოს-ანჯელესში საქართველოდან და შემდეგ უკვე დაგიბრუნდებით ჩვენი კომპანია ფილმი საქართველო არის ამ ღონისძიების ერთ-ერთი მონაწილე სპონსორი და წარმდგენი როგორც ჩვენი ქვეყნის ასევე ჩვენი კომპანიის და ჩვენი თავის ძალზედ ბედნიერები ვართ რომ ასეთ კინო ინდუსტრიის გულში ვიმყოფებით ან უდიდესი ინდუსტრიის გულში ასე ვთქვათ ვონე ბაზარში ძალზედ ბედნიერი ვარ რომ როცაც გავაგზავნე ჩემი ფიჩი ესე ვთქვათ წარდგენა პროექტის ჯინსების თაობის რომელსაც მე დიდი ხანია კრაუტი შემდეგ გავაჩერეთ ფინანსების უკონლობის გამო მოხდა დიდი ინტერესის სფეროში და შერჩეული იქნა ხვალ 9 ივნის ხუთ ფინალის შორის და მეკნება შესაძლებლობა ძალზედ დიდი აუდიტორიის და ტოპ პროდიუსერების მათი კი თუ უკვე აღარ არსებობს მათი უმაღლესი ლიგა მას წინაშე წარმოადგინო სამი წუთი მაქვს სამი ძალზე მნიშვნელოვანი წუთი რომ წარმოადგინოთ შემდეგ უკვე იმის მიხედვით როგორ დაინტერესდებიან იქნება კითხვა პასუხი და მე ვფიქრობ რომ ძალზე დიდი შანსი გვაქვს ეს პროექტი ასე ახლიდან უმაღლეს დონეზე დაიძრას და აი ასეთი მაგარი ამბები ხდება ლოს-ანჯელესში საქართველოსთვის ჰოლივუდი ჩვენ იმედი გვაქვს რომ დაინტერესდება ჩვენი ქვეყნით და საქართველოს თვის გახდება 
კინო ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება. ჩვენ გუშინ უკვე მოვისმინეთ მაიკლ დუგლასის და დენი დევიტოს გამოსვლა და იმათი მოსმენით და იმ გამოცდილებით, რომელიც მსახიობებმა და ასევე პროდიუსერებმა გაგვიზიარეს, შევეცდებით რომ სწორი კომუნიკაცია დავამყაროთ იმ 350 პროდიუსერთან, რომელთანაც ამ ორი დღის განმავლობაში შეხება გვაქვს, ასე რომ წარმატებები ვუსურვოთ საქართველოს ჰოლივუდში და ეს არ არის ჩემი ბოლო ჩართვა ჩვენს გადაცემაში, ჩვენი მაყურებლისთვის მე შევეცდები რომ კიდევ ერთხელ ჩაგერთოთ და შემდეგ ჩართვაში უკვე განახოთ თუ როგორ გამოიყურება ჰოლივუდში Warner Brothers Studio.